ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்களுக்கு சுதர்ஷன் நம்ம இன்றைக்கி வீடியோஸில் பார்க்க இருக்கேன் சொன்னால் ஒரு புதிதாக ஒரு விவி டாட் நெட்டில் ஒரு எக்ஸாம் பேப்பர் பார்க்க இருக்கேன் இது வந்து கடந்த காலங்களில் வந்த ஒரு பாஸ் பேப்பர் தான் இது வந்து எதிர்பார்க்கப்படுற ஒரு கொஷனும் கூட ஏனென்று சொன்ன இதில் வந்து சில வேலிடேஷன் ரூல்ஸ்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த மெசேஜ் பாக்ஸ் அதே மாதிரி ரேடியோ பட்டன் இப்படி அந்த சில கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை மிக முக்கியமாக நம்ம கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னென்று சொன்னால் நீங்கள் என்றைக்கு லோல் ஃபோ படிக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் ஈஸியாகவே எல்லா கொஷனையும் வந்து சேருது பாருங்கள் டைமை வந்து வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க அந்த அடிப்படையில் நாம் வந்து பிவி டோட் நைட்டுக்குரிய டிசைன் வியூ வந்து ஆல்ரெடி வந்து எல்லாம் டிசைன் பண்ணி காட்டிட்டு நான் அந்த டிசைன் பண்ணுறதில் டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பலை இந்த கோடிங் பாட்டை வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸுக்குள்ளே வந்து எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லி தான் நம்ம பார்க்க இருக்கோம் விஷயத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு முந்தி நம்மளோட யூடியூப் சேனலில் நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சொன்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதே போல் பக்கத்தில் இருக்க வெளி சிம்பிள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸையும் வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இல்லை மிக முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் நான் என்டிகுலர் ஃபோக்குரிய எல்லா வீடியோஸுமே வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டேன் அதே போல் எதிர்வரும் டூ த்ரீ மந்தில் வந்து நான் என்டிகுலர் ஃபைவ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி வீடியோஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணேன் எல்லா எல்லா மொடியூல்ஸும் வந்து அப்லோட் பண்ணுவேன் தமிழ் மீடியத்தில் அதே போல் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து என்னோட யூடியூப் சேனலில் இருக்கிற வீடியோஸை எப்படி பார்க்குறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா இல்லை ஏன்னு சொன்னால் இந்த வீடியோஸ் போடுங்க அந்த வீடியோஸ் போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அதில் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை இருந்தாலும் கூட நான் எல்லா வீடியோஸுமே மேக்ஸிமம் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் நிறைய மொடியூல் மொடல் பேப்பரும் வந்து செஞ்சுருக்கிறேன் நீங்கள் பார்க்குறேன்னு சொன்னால் எப்படி என்ற வீடியோஸை வந்து எல்லா ஒவ்வொரு மொடியூவில் பார்க்குறேன்னு சொன்னால் நீங்கள் யூடியூப்புக்குள்ளே போங்க நான் உங்களுக்கு வேணும்னு சொன்னால் அவருக்கு ரன் பண்ணி காட்டுறேன் அப்படி என்று சொல்லி யூடியூப்புக்குள்ளே போயிட்டு அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணுங்கள் வந்து என்ன யூடியூப் சேனல் நேம் வந்து ஈஸி லேர்னிங் ஐசிடின்னு சொல்லி ஈஸி லேர்னிங் ஐசிடின்னு சொல்லி டைப் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இந்த சேனல் வந்து ஃபஸ்ட்டாக இருக்குது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஈஸி லேர்னிங் ஐசிட்டி இருக்குது அந்த ஈஸி லேர்னிங் ஐசிட்டின்றதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இதில் உங்களுக்கு இந்த யூடியூப் சேனலுக்குரிய விண்டோஸ் உங்களுக்கு மெயின் ஹோம் பேஜ் வரும் இதில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இதில் வீடியோஸ் ப்ளேலிஸ்ட் கொம்யூனிட்டி சேனல் எபவுட் இப்படி இருக்குது இதில் நீங்கள் செய்ய வேண்டியதுன்னு சொன்னால் இதில் பாருங்கள் ப்ளேலிஸ்ட் என்ற ஆப்ஷன் இருக்குது ப்ளேலிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இதில் வந்து நான் பதினோரு மொழிகளுக்குரிய தனித்தனி செப்பரேட் ப்ளேலிஸ்ட் வந்து போட்டிருக்கேன் ப்ளேலிஸ்ட் என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு கேட்டகரைஸ் வைஸை வந்து பிரிக்கிறேன் இதில் வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் மெயின்டைன் ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ் என்ற அஞ்சாவது மொழியூரில் வந்து பதினாறு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஃபோட்டோஷாப்பில் பதினேழு வீடியோஸ் அதே மாதிரி லைக் வீடியோஸ் என்று சொல்லி ஒரு கேட்டகரி உருவாக்கி இருக்குது அது உங்களுக்கு தேவையில்லை இன்டர்நெட் இமெயில் என்று சொல்லி பதினேழு வீடியோஸ் இதுக்குள்ளே எல்லா வீடியோஸும் உள்ளடங்கின மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர் டிப்ஸ் என்று சொல்லி அதில் ஒரு டூ வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கு அதில் இன்னும் ஃப்யூச்சர் வீடியோஸ் இருக்குது வேர்ட் ப்ரொசஸிங்கில் டூ வீடியோஸ் அதே மாதிரி ஃபலோ ஜாட் என்று சொல்லி அதில் மூன்று வீடியோ பிவி டாட் நெட்டில் வந்து பதிமூணு வீடியோஸ் இப்படி வந்து ஒவ்வொரு மொடியூலையும் வந்து நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மொடியூல் ஒன் அண்ட் ட்ரை இந்த மொடியூலில் வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் மொடியூல் ஒன் அண்ட் ட்ரை இந்த மொடியூல கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இதில் இருக்கிற பதினாலு வீடியோஸையும் வந்து மொடியூல் வைஸாக நீங்கள் படிக்கலாம் அதே மாதிரி மொடியூல் டூவை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு மொடியூலை கிளிக் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து ரேண்டமாக எக்ஸஸ் பண்ண ரே ரேண்டமாக வந்து ஒவ்வொரு வீடியோஸை வேர்ட் ப்ரொசஸிங்கில் ஒரு வீடியோ எக்ஸல் ஒரு வீடியோஸ் இப்படி பார்க்க போனீங்கன்னு சொன்னால் உங்களால் தெளிவாக படிக்க முடியாது நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சொல்கிறேன் நீங்கள் இதில் இருக்கிற வீடியோஸை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன கல்ஃபோ எக்ஸாம் வந்து ஈஸியாக பார்க்கலாம் வெரி வெரி ஈஸியாக வந்து செய்யலாம் ஏனெண்டா இதை தழுவி ஒரு எக்ஸாம் கொஷன் கூட வராது நான் அட்வான்ஸாக எல்லாம் பார்த்துருக்குறேன் ஃப்யூச்சரில் வந்து எப்படி வரும்போது தெரியலை நான் அதுக்கேற்ற செய்ய போகிறேன் அதே மாதிரி இந்த என்னிக்குள்ள ஃபோ முடியுற இடி இறுதிக்கட்டத்தில் நான் டேட்டா பேஸை பிபி டெக்னோட எக்ஸஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சின்னொரு சின்னொரு குட்டி சாஃப்ட்வேர் மாதிரி ஒரு டேட்டா பேஸோட கனெக்ட் பண்ணி சர்வ் பண்ணுற டிலீட் பண்ணுற அப்படி செய்கிற மாதிரி ஒரு பிளான் இருக்குது அதை வந்து ஃபைனலில் வந்து என்னைக்கு ஃபோ கூறி அது கம்ப்ளீட் பண்ணுற டைமில் நான் உங்களுக்கு அப்லோட்
அதே மாதிரி டுவெல் மந்த் கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் வர மாதிரி கிளிக் பண்ணணும் இன்ட்ரெஸ்ட் எமெண்ட் அமௌண்ட் வந்து இதில் வரணும் அதே மாதிரி இந்த அமௌண்டில் பன்னெண்டு வீதம் பார்த்து இதில் வரணும் டோட்டல் அமௌண்ட் வித் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்குரிய அமௌண்ட்டும் அந்த அமௌண்ட்டோட சேர்த்து கூட்டி இதில் வந்து வரணும் கால்குலேட் பட்டனை கிளிக் பண்ண அவ்வளோ நடக்கணும் கிளியர் பட்டனை கிளிக் பண்ண இதில் வந்து கிளியர் ஆகணும் எக்ஸிட் பட்டனை கிளிக் பண்ணால் ஃபோம் வந்து க்ளோஸ் ஆகணும் இதுதான் விஷயம் இது வந்து ஆல்ரெடி பார்த்த விஷயம் பட் கொஷன் தம் வந்து ஸ்மால் டிஃபரண்ட் பட் நம்ம என்ன செய்ய அப்புறம் மட்டும் சொன்னால் நான் ஆல்ரெடி வந்து டிசைன் வியூ டன் பண்ணிட்டேன் அப்போ கோடிங் பார்ட்டை மட்டும் தான் குயிக்காக செய்கிறேன் இதை வந்து நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னா டிசைன் பண்ணி கொள்ளுங்கள் கொஷனை பார்த்த மட்டும் சொன்னால் டிசைன் இம் ஆஃப் த எபவ் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் யூசிங் நெசசரி கண்ட்ரோல்ஸ் டு த ஃபோம் நோட் கேவ் மீனிங் ஃபுல் அண்ட் நேம் ப்ராப்பர் ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூஸ் ஈச் கண்ட்ரோல் நேம் மீனிங் ஃபுல்லான இது கொடுக்கட்டாம் அதுக்கு செவன்டீன் மார்க்ஸ் தராங்க மீனிங் ஃபுல் நேமும் கொடுக்க சொல்கிறாங்க நான் மீனிங் ஃபுல் நேம் கொடுக்கல மீனிங் ஃபுல் நேம் அண்டு சொன்னால் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் செப்பரேட்டாக வந்து டிஎக்ஸ்டி அமௌண்ட் டிஎக்ஸ்டி அமௌண்ட் வித் இன்ட்ரெஸ்ட் அதே மாதிரி கஸ்டமர் நம்பர் அமௌண்ட் நம் அமௌண்ட் அண்டு சொல்லியெல்லாம் நீங்கள் வந்து நேம் கொடுக்கலாம் பட் நான் அதை கொடுக்கல வேணும்னு மட்டும் சொன்னால் உங்களுக்கு அதையும் கொடுத்து காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தா மட்டும் சொன்னால் டிசைன் எபவ் யூஸ் இன்டர்ஃபேஸ் அது ஓகே அதுக்கு செவன்டீன் மார்க்ஸ் உங்களுக்கு ஃப்ரைட் அக்கோ டிஸ்பிளே ஃபாலோவிங் மெசேஜ் பாக்ஸ் வென் யூ கிளிக் கல்குலேட் பட்டன் இஃப் If the customer number not entered, அதாவது கஸ்டமர் நம்பர் நீங்கள் இதில் என்ட்ரு பண்ணாமல் கால்குலேட் பண்ண கிளிக் பண்ணி நீங்கள் சொன்னால் உங்களுக்கு மெசேஜ் ஒர்க்ஸ் வரணும் ப்ளீஸ் என்ட் த கஸ்டமர் நம்பர் பட் மெசேஜ் டைப் மெசேஜ் டைப் வந்து கஸ்டமர் நம்பர் இஸ் ரிக்வேர்ட் அவசியம் என்று சொல்கிறாங்க அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இஃப் யூ செலக்ட் சிக்ஸ் மந்த் டிபாசிட் இதில் வந்து இந்த பட் இதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் சொன்னால் இதில் ரேடியோ பட்டனை கிளிக் பண்ணி கொள்ளுங்கள் போட்டுக்கொள்ளுங்கள் இல்லை ரேடியோ பட்டன் அவங்க கிளிக் பண்ணலை நம்ம ரேடியோ பட்டனை போட்டுக்கொள்ளலாம் என்னென்ன கிளிக் பண்ணால் அண்ட் போட்டுருக்காங்க ஸோ நம்ம ரேடியோ பட்டன் யூஸ் பண்ணலாம் அல்லாட்டி வந்து நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வர மாதிரி சொன்னால் அதுக்கு டுவெல் மார்க்ஸ் ரைட் கோட் கிளியர் த ஓல் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸஸ் அப்ஜெக்ட் வென் யூ கிளிக் த கிளியர் அது ஓகே அதுவுமே ரைட் கோட் ப்ரோக்ராம் வென் யூ கிளிக் எக்ஸிட் பட் கோட் க்ளோஸ் த ப்ரோக்ராம் அதை வந்து நம்ம ஈஸி ஈஸியெல்லாம் எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி வந்து நான் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் டிசைன் வியூவை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் நான் டிசைன் டிரெக்டாக வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸுக்குள்ளே வந்து கோடிங் பாட்டை குயிக்காக முடிக்கலாம் அது அந்தளவுக்கு அட்வான்ஸாக இல்லை நான் என்ன செய்ய ரெண்டு சொன்னால் இது வந்து ஆல்ரெடி வந்து நான் டிசைன் பாட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டேன் நீங்கள் என்ன செய்யுங்கன்னு சொன்னால் டிசைனை வந்து செஞ்சு எக்ஸாம் பேப்பர் வந்து உங்களால் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் நான் ஃபேஸ்புக்கில் இதுக்குரிய எக்ஸாம் பேப்பரை வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் இதிலையும் வந்து கொஷின் பேப்பரை பார்க்கலாம் இதில் பார்த்தோம் மட்டும் நம்மளுக்குரிய டிசைன் வந்து எப்படி இருக்க போதுன்னு சொன்னால் இது வந்து லோட் ஆகிட்டு இருக்கு பார்த்த மட்டும் சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து ஒரு டிசைன் வியூ இதில் வந்து அடுத்த விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க அதில் வந்து டிசைன் பண்ணக்குள்ளே சொல்லியிருக்காங்க கல்குலேட் பட்டன் அதே போல் சொல்லியிருக்காங்க மேலுக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நோட் கிவ் மீனிங் ஃபுல் நேம் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூ டு ஈச் கண்ட்ரோல் மீனிங் ஃபுல் நேம் என்று சொன்னால் இதை வந்து பார்த்த மாட்டா இது வந்து டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன் அண்ட் இருக்கு இதுக்கு வந்து என்ன சொல்ல மாட்டா நேம் மீனிங் ஃபுல் நேம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்னு சொன்னால் சரி என்னென்னு சொன்னால் இது வந்து பார்த்த மாட்டா நம்மளுக்கு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் சென்ட் இருக்குது தானே இப்போ டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் சென்ட் சொன்னால் இவருக்குரிய நேமை நம்ம எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம் மாட்டா இல்லை கஸ்டமர் நம்பர் தானே என்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம என்ன செய்யலாம் மாட்டா இந்த நேமை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொன்னால் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் சென்றபடியாக ஷோட்டாக வந்து டிஎக்ஸ்டி கஸ்டமர் நம்ப ரெண்டு போடலாம் அதுலேருந்து பிரச்சனையுமே இல்லை நீங்கள் அண்டர் ஸ்கோம் போட்டு போடலாம் அதுலேருந்து பிரச்சனையுமே இல்லை நம்ப அதே மாதிரி பார்த்த மாதிரி சொன்னால் அமௌண்ட் அதுக்கு வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் சென்றபடியாக அந்த நேமை வந்து டிஎக்ஸ்டி அமௌண்ட் ரெண்டு போடுறேன் டிஎக்ஸ்டி அமௌண்ட் அதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்டை பார்த்த மாட்டா டிஎக்ஸ்டி இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்டு போடுறேன் அதே மாதிரி பார்த்தோம் மட்டும் ஃபைனலில் வந்து அதே மாதிரி ஒரு நேம் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் என்றபடியாக வந்து டிஎக்ஸ்டி அவருக்கு என்ன செய்ய போகிற மாதிரி சொன்னால் டிஎக்ஸ்டி
அதே மாதிரி இவருக்கு போடுறோம் வந்து ஆர்பி பட்டன் டுவெல் மந்த் ஓகே இப்போ பார்த்தோம் மேடம் எல்லாமே பர்ஃபெக்ட் உங்களுக்கு எந்த கன்ஃபியூஸுமே இருக்காது உங்களுக்கு நேம் அப்படி கேட்டபடியே நான் இதை உங்களுக்கு செய்கிறேன் இப்போ அடுத்த விஷயத்தை பார்த்தோம் மேடம் சொன்னால் கொஷனை பாருங்கள் அடுத்த கொஷன் ரைட் த கோ டிஸ்பிளே த ஃபாலோயிங் மெசேஜ் ஒர்க்ஸ் வென் யூ கிளிக் ஒன் த கல்குலேட் பட்டன் இஃப் த கஸ்டமர் நம்பர் இஸ் நாட் என்டர் கஸ்டமர் நம்பர் என்டர் பண்ணாமல் கல்குலேட்ன்ற பட்டனை கிளிக் பண்ண உங்களுக்கு இப்படி ஒரு மெசேஜ் வரணுமா அதுக்கு எப்படி செய்யணும்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அப்போ நம்ம இப்போ என்ன செய்ய போகிற மட்டும் சொன்னால் இந்த இவர் வந்து கிளிக் பண்ணப்படக்குள்ள எம்டிஆர் இருந்தார் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு நிச்சயணும் மெசேஜ் பாக்ஸ் வரணும் அப்போ மற்ற டைமில் வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் கல்குலேஷன் நடக்கிற மாதிரி நம்ம என்ன செய்யலாம் மேடம் சொல்லலாம் அப்போ இந்த டைமில் நம்ம என்ன செய்யலாம் மேடம் இஃப் கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதுதான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இஃப் கண்டிஷன் நான் என்ன செய்கிறேன் சொன்னால் பர்சன்டேஜ் வந்து நூற்றி இப்போ நூற்றி ஐம்பதில் போட்டுக்கொள்ள என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளியராக விளங்கும் டிரெக்டாக வந்து ஆன்சர் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் போடுறோம் பாருங்கள் இஃப் அப்போ இஃப் நம்மளுக்கு பார்த்தோம் மண்டா இவருக்கு உரிய டெக்ஸ்ட் பாக்ஸுக்கு உரிய நேம் வந்து பார்த்தோம் என்றால் இங்கே பாருங்கள் டிஎக்ஸ்டி கஸ்டமர் நம்பர் அப்போ என்ன செய்யலாம் இங்கே கொடுக்கலாம் இங்கே டெக்ஸ் பாக்ஸ் பண்ணிட்டு கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா இங்கே டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் நேம் வந்து பார்த்தோம் என்றால் டிஎக்ஸ்டி கஸ்டமர் நம்பர் இவருக்குரிய நேம் வந்து டிஎக்ஸ்டி கஸ்டமர் நம்பர் அப்போ டிஎக்ஸ்டி கஸ்டமர் நம்பர் டாட் டெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் எம்டிஆர் இருந்தால் ரெண்டு சொன்னால் எம்டிஆர் இருந்தால் ரெண்டு சொன்னால் மெசேஜ் புக்ஸ் எம்எஸ்ஜி புக்ஸ் அண்டு டைப் பண்ணிக்கிட்ட வரும் மெசேஜ் புக்ஸ் டப் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பிரேக்கெட் ஆரம்பிச்சுட்டு மெசேஜ் புக்ஸ் எப்படி வரணும்னு சொன்னால் அதில் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் ப்ளீஸ் என்டர் த கஸ்டமர் நம்பர் அப்போ கொட்டேஷனை மூடிட்டு கொமா போட்டுக்கொள்ளுங்க அதில் வந்து மெசேஜ் பாக்ஸில் டைப்பை பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம எக்ஸ்க்ளாமேஷன் போடலாம் அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நிறைய டைப் இருக்குது நான் உங்களுக்கு பேசிக் வந்து சொல்லியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி டைப் பண்ணுறேன்னு சொல்லி மெசேஜ் பாக்ஸ் அப்போ கொமா போட்டுட்டு கொட்டேஷனுக்குள்ளே பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மெசேஜ் பாக்ஸில் இதில் வர நேம் இருக்குது தான் இதில் வர நேம் அதுக்கு கஸ்டமர் நம்பர் இஸ் ரெக்வயர்ட் அப்போ கஸ்டமர் நம்பர் வேணும் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்போ இதுக்குள்ளே போடலாம் வந்து கஸ்டமர் நம்பர் இஸ் ரிக்வயர்ட் என்று சொல்லி போடலாம் அப்போ கொட்டேஷனை மூடிட்டு பிரக்கெட்டை மூடினீங்க என்று சொன்னால் உங்களுக்கு இப்போ ஓகே இப்போ நீங்கள் எப்பெல்லாம் எம்டியாக இருக்குதோ அப்பெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த மெசேஜ் பாக்ஸ் வரணும் இப்போ மற்ற டைமில் நம்மளுக்கு என்ன சொல்லணும் மற்ற டைமில் வந்து நம்மளுக்கு மற்ற வேலையில் நடக்கணும் பாருங்கள் இந்த இஃபுக்குள்ளே தான் நான் எழுத போகிறேன் எல்லாமே அந்த இஃபுக்குள்ளே தான் எழுத போகிறேன் அதுக்கப்புறம் சொல்கிறேன் இப்போ இதில் வர என்ட்ரு பண்ணுற அமௌண்டோட இப்போ இந்த பட்டில் கிளிக் பண்ணு சொன்னால் இன்னா இருக்கிற அமௌண்ட்டில் வந்து பன்னெண்டு வீதம் பார்த்து இதுக்குள்ளே போடணும் அதே டைமில் பன்னெண்டு வீதம் பார்த்து போடுற இந்த அமௌண்ட்டுக்கும் இதில் வர இந்த அமௌண்ட்டோடையும் கூட்டி இதில் டோட்டல் அமௌண்ட் வரணும் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட நார்மல் அமௌண்ட் இவர் இன்ட்ரெஸ்ட் இவர் அவங்க ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து வர்றது டோட்டல் அமௌண்ட் வித் இன்ட்ரெஸ்ட் இப்போ பாருங்கள் அதே பட்டனுக்கு தான் எழுத போகிறேன் இப்போ சொல்ல போகிறோம் வந்து இப்போ இஃப் போட்டிருக்கேன் தானே அப்போ ஏல்ஸ் இஃப் போட்டோ எழுதலாம் நம்ம ஏல்ஸ் இஃப் அப்போ ரேடியோ பட்டன் தானே இருக்குது அப்போ ஆர்பி பட்டன் சிக்ஸ் மந்த் தானே அப்போ சிக்ஸ் மந்த் டாட் செக் செக் பண்ணி படுறது ட்ரூவாக இருந்தால் ரெண்டு சொன்னால் நம்மளுக்கு என்ன நடக்கணும் ரெண்டு சொன்னால் இதில் வந்து நம்மளுக்கு ப ஆறு வீதம் பன்னெண்டு வீதம் பார்க்கணும் நம்ம அப்படின்ட்டு சொன்னால் என்ன செய்யணும் வந்து டெக்ஸ் சாரி டிஎக்ஸ்டி இன்ட்ரெஸ்ட் வர இடத்துல டிஎக்ஸ்டி டாட் டெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் வேல் ஈக்வல் சமன்பாட்டுக்கங்களில் வேல் தான் போடணும் டிஎக்ஸ்டி நம்மளுக்கு யார் நார்மல் அமௌண்ட் அமௌண்ட் டிஎக்ஸ்டி அமௌண்ட் டாட் டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் பெருக்கோணம் வந்து பன்னெண்டு அல்ல பெருக்கோணம் வந்து நூறு அல்ல இப்போ பார்த்தோம் மேடம் நம்மளுக்கு அதுக்குரிய விட வரும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ வேணும் மேடம் வேறு ரன் பண்ணி காட்டுற பாருங்கள் உங்களுக்கு இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் கல்குலேட்டர் கிளிக் பண்ணு சொன்னால் மெசேஜ் பாக்ஸ் வருது என்னடா இதில் வந்து கஸ்டமர் நம்பர் நான் என்ட்ரு பண்ணலை அப்போ கஸ்டமர் நம்பர் இஸ் ரிக்வயர்ட் ப்ளீஸ் என்ற தான் கஸ்டமர் நம்பர் என்று சொல்லி வருது அப்போ நான் என்ன செய்ய சொன்னால் இப்போ பாருங்கள் திரும்ப ஒரு கர
கஸ்டமர் நம்பர் வந்து என்ட்ட பண்ணுறோம் வந்து சி ஜீரோ ஜீரோ ஒன் என்ட்ட பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் அமௌண்ட் வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் என்ட்ட பண்ணிவிட்டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரதை கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ கல்குலேட் பண்ணி கிளிக் பண்ணிட்டு சொன்னால் நூற்றி இருபது வருது அப்போ பன்னெண்டு வீதம் பார்த்து நூற்றி இருபது வருது அதே டைமில் நம்ம இங்கே கோடிங் எழுதலில் இன்னாரி ஆயிரத்தோட நூற்றி இருபதை கூட்டி இதில் வரணும் ஆயிரத்தி நூற்றி இருபது வரணும் அப்படி சொல்லி சொல்லணும் இந்த ரேடியோ பட்டன் கிளிக் பண்ண பட்டால் மட்டும்தான் இதில் ஆயிரத்தி நூற்றி இருபது வரணும் அப்போ இதை கிளிக் பண்ண வரைக்கும் நூற்றி ஐம்பது வரணும் அடுத்து ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது வரணும் தௌசண்ட் ருபீஸ் அமௌண்ட் என்ட்ட பண்ணால் இப்போ பாருங்கள் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் சொல்ல நான் இவ்விடத்துல சொல்ல போகிறேன் டோட்டல் அமௌண்ட்டுக்கு டிஎக்ஸ்டி டோட்டல் அமௌண்ட் டாட் டெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் இவ்விடத்து சொல்ல போகிறேன் வேல் டிஎக்ஸ்டி அமௌண்ட் டாட் டெக்ஸ்டோட வேல் டிஎக்ஸ்டி இன்ட்ரெஸ்ட் கூட்டிவிட்ட மாதிரி சொன்னால் நம்மளுக்கு டோட்டல் வந்து வரும் இப்போ இப்போ பார்த்து நீங்கள் இந்த ரன் பண்ணி உங்களுக்கு இப்போ கஸ்டமர் நம்பர் என்ட்ட பண்ணுவோம் என்ன ஆல்ரெடி வந்து அதை செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன் இதில் வந்து தௌசண்ட் என்ட்ட பண்ணுற பாருங்கள் இப்போ சிக்ஸ் மந்த் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ கல்குலேட்டர் கிளிக் பண்ணிட்டு சொன்னால் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி வருது தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி வருது இவரோட இவரை கூட்டி இங்கே விட வருது அதே போல் பார்த்த மாதிரி சொன்னால் அடுத்ததையும் குயிக்காக செஞ்சு கொள்ளலாம் அப்போ அப்படி இல்லாட்டி அந்த ரேடியோ பட்டன் இல்லாடி மற்ற ரேடியோ பட்டன் கிளிக் பண்ணால் என்ன விட வரும்னு மட்டும் சொன்னால் நான் ஏல்சி போட்டு அழிய கொள்கிறேன் ஏல்சி ஆர்பி பட்டன் டுவெல் சாரி ஓ சரி எஸ் டுவெல் மந்த் டாட் செக் டீக்குவல் டூவாக இருந்தாருன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு என்ன செய்யணுமண்டா அதே இதை கொப்பி பண்ணி கொள்கிறேன் பாருங்கள் அதே இதை கொப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணுறேன் இங்கே நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகக்கூடியது வந்து இந்த பதினஞ்சு வீதம் மட்டும்தான் என்ன சொன்னால் அதுக்கு பதினஞ்சு வீதம் போட சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அதுக்கு ஓகே அது முடிஞ்ச பிறகு நம்மளுக்கு என்ன அவ்வளோதான் விஷயம் இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே வந்து செஞ்சுட்டான் பாருங்கள் கஸ்டமர் நம்பரை என்ட்ர பண்ணாமல் கால்குலேட்டர் கிளிக் பண்ண மெசேஜ் ஒப்ஸ் வருது இல்லை கஸ்டமர் நம்பர் என்ட்ர பண்ணுறோம் இதில் தௌசண்ட் என்ட்ர பண்ணிவிட்டு இங்கே சிக்ஸ் மந்த் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கால்குலேட்டர் கிளிக் பண்ணால் நூற்றி இருபது ஆயிரத்தி நூற்றி இருபது வருது பன்னெண்டு வீதத்தை கிளிக் பண்ணி இங்கே கிளிக் பண்ணால் நூற்றி ஐம்பது ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது வருது அடுத்தது சொல்லியிருக்காங்க கிளியர் பண்ண சொல்கிறாங்க எல்லா பட்டனையும் வந்து கிளியர் பட்டனை கிளிக் பண்ணால் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸும் மற்றது மற்ற ஒப்ஜெக்ட் எல்லாமே வந்து கிளியர் ஆகணும் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படி சொன்னால் கிளியர்ன்ற கிளிக் பண்ணி கொள்ளுங்க அதில் வந்து சொல்லலாம் வந்து டிஎக்ஸ்டி அமௌண்ட் டாட் டெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் எம்டி டிஎக்ஸ்டி கஸ்டமர் நம் டாட் டெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் எம்டி அதே மாதிரி டிஎக்ஸ்டி டோட்டல் அமௌண்ட் டாட் டெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் எம்டி அதே மாதிரி டிஎக்ஸ்டி இன்டரெஸ்ட் டாட் டெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் எம்டி அதே மாதிரி ரேடியோ பட்டன் மாதிரி இருக்கார் தானே அந்த ரேடியோ பட்டனை கிளியர் பண்ணிவிடுவோம் அப்போ ஆர்பி பட்டன் டாட் செக் டீக்குவல் நேரத்தோட ஃபால்ஸாக இருக்கும் ட்ரூவாக இருக்கும் ட்ரூவாக இருந்தால் செக் பண்ணப்படும் ஃபால்ஸ் ஒன்று சொன்னால் ரேடியோ பட்டன் செலக்ட் பண்ணப்படாத மாதிரி இருக்கும் அப்போ ஆர்பி பட்டன் சிக்ஸ் மந்த் டாட் செக் ஈக்குவல் ஃபால்ஸ் இப்போ பார்த்தோம் மட்டும் நம்ம எல்லாமே ஓகே அப்போ எக்ஸிட்டுக்கு ப்ரோக்ராம் வந்து க்ளோஸ் ஆகணும் மட்டும் சொல்கிறாங்க ப்ரோக்ராம் வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும் அதை எக்ஸி பட்டனை கிளிக் பண்ணால் ப்ரோக்ராம் வந்து க்ளோஸ் ஆகணும் அப்போ அதுக்கு என்ன செய்யலாம் மட்டும் எண்ட் எண்ட் டைப் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு சரி எண்ட் எண்ட் டைப் பண்ணிங்கன்னா ப்ரோக்ராம் சரியாகவே இல்லை செய்யும் இப்போ வேணுமெண்ட் ஒருக்க ரன் பண்ணி காட்டுறோம் பாருங்கள் உங்களுக்கு கஸ்டமர் நம்பரை கிளிக் பண்ணுறேன் மெசேஜ் புக்ஸ் வருது எம்டியாக இருக்கிறதால இப்போ சி ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இதில் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் இருந்தாலும் நம்ம டைப் பண்ணிடலாம் இப்போ சிக்ஸ் மந்த்தை கிளிக் பண்ணால் சிக்ஸ் மந்த்துக்குரிய அமௌண்ட்டோட வருது கூட்டி டோட்டல் அமௌண்ட் வருது பன்னெண்டு வீதத்தை கிளிக் பண்ணால் பதினஞ்சு வீதத்தை பன்னெண்டு மாதத்துக்கு பதினஞ்சு வீதம் பார்த்து தருது கிளியர் பண்ணால் எல்லாமே கிளியர் ஆகுது எக்ஸிட்டை கிளிக் பண்ணால் ஃபோன் வந்து க்ளோஸ் ஆகுது இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து என்ன செய்கிறேன் சொன்னால் விவி டாட் நெட் செய்கிறது வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸில் செய்யலாம் டிசைன் பண்ணுறது தான் லேட் ஆகினேன் அதே போல் உங்களுக்கு லேட் ஆகும் நான் இதை வந்து தேவையில்லாத விஷயங்கள் வந்து நிறைய சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு இது வந்து விளங்கிருக்கும் நினைக்கிறேன் விளங்கல் அடி வந்து இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பார்க்கறக்கும் விவி டாட் நெட்டோட டேட்டாபேஸோட கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கறக்கும் அந்த அந்த அடிப்படையில் இந்த வீடியோஸ